Hello friends, welcome to Fatih's Recipes. Hello everyone, we have a Arabic snack for the falafel. Falafel is in Arabic countries, it is a very famous tea time snack. This is a sandwich for the sandwich. அதுக்கு நம்ம ஒரு கப் கொண்டக்கடலை எடுத்து ஓவர் நைட் அதை சோக் பண்ணி எடுக்கணும் மார்னிங் வச்சுட்டு ஈவினிங்கும் பண்ணலாம் மார்னிங் வாட்டரில் வச்சு நல்ல ஊற வச்சுட்டு ஈவினிங்கும் எடுத்து பண்ணலாம் ஓவர் நைட்டும் நீங்கள் ஊற வச்சு எடுக்கலாம் அப்புறம் அந்த கடலையை கொஞ்சம் கூட வாட்டர் இல்லாமல் மிக்சி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் கொஞ்சம் கூட வாட்டர் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா தண்ணி சேர்த்தோம்னா நம்மளோட ஃபலாஃபல் கரெக்டாக வராது தண்ணி சேர்க்காம தான் அரைச்சி எடுக்கணும் ரொம்ப அரைஞ்சி போயிடக்கூடாது லைட்டாக அரைச்சி எடுத்தால் போதும் லைட்டாக அது திரு திருன்னு இருக்கிறது மாதிரி அரைச்சி எடுத்தால் போதும் ஏன்னா இன்னும் ஒரு வாட்டி கூட அரைக்க வேண்டியிருக்கு அப்புறம் இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் தான் அதில் போட்டு ஒரு வாட்டி கூட லைட்டாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்கணும் என்னெல்லாம்னு பார்க்கலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அப்புறம் ஒரு அரை கப் மல்லி இலை அதுவும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் மூணு பச்சை மிளகாய் நாலு பல் பூண்டு அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகப்பொடி அப்புறம் இதெல்லாம் அப்படியே மிக்சி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிவிட்டு பச்சை மிளகாய் மூணு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணணும் அப்புறம் பூண்டு ஆட் பண்ணணும் அப்புறம் மல்லி இலை மல்லி இலைகளை ஆட் பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டு பவுடர் ஐட்டம்ஸும் ஆட் பண்ணிடணும் பெப்பர் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் சீரகப்பொடி ரெண்டும் ஆட் பண்ணி ஒரு டீ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் நல்லா ஈவனாக எல்லா இடம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது மாதிரி ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் விட்டுட்டு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா லைட்டாக மிக் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் அதை அப்படியே எடுத்து ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்புறம் அதில் ஒரு கால் கப் அரிசி மாவு ஆட் பண்ணுங்க அரிசி மாவுக்கு பதிலாக மைதா மாவு அல்ல என்ன கடலை மாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அரிசி மாவு ஆட் பண்ணி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை குட்டி குட்டி பால்ஸாக உருண்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கணும் ரொம்ப சின்னதாக பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு சிறுது வேணால் சின்னது பண்ணிக்கோங்க பெருசு வேணால் பெருசு பண்ணிக்கோங்க ஆனால் சின்னது பண்ணுறது தான் பெட்டர் ஏன்னா அது எண்ணெயில் போடாமல் இன்னும் கொஞ்சம் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக உருட்டி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு வானொலியில் எண்ணெய் வச்சு நல்லா சூடாக்கிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாகணும் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன லைட்டாக மாவு போட்டு பாருங்கள் எண்ணெய் சூடாகலை இன்னும் இப்போ எண்ணெய் சூடு ஆகிடுச்சு அந்த எண்ணெயில் உருட்டி வச்சுருக்க பால்ஸ் எடுத்து போட்டுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக போடக்கூடாது எண்ணெய் பிஞ்சு போயிடும் ஒரு ஆறு பால்ஸ் போட்டால் போதும் இது முக்கியமாக இதில் என்ன கவனிக்கணும்னா இதை ரொம்ப மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வைக்கணும் ஏன்னா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா அது வந்து வெளியில் கருகி போயிடும் உள்ளாடி வந்து பச்சையாக இருக்கும் இல்லைன்னா வெளியே நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளாடி பச்சையாக இருக்கும் வேகாது அதனால் இதில் மெயினாக நோட் பண்ண வேண்டியது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் லைட்டாக ஃப்ரை ஆனதும் அதை திருப்பி போடுங்க நல்ல ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கு எண்ணெயில் ஒரு சைடு லைட்டாக கோல்டன் கலரில் வந்திருக்கு லைட்டாக திருப்பி போட்டுக்கோங்க 
திருப்பி போட கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிறனால உங்களுக்கு ஷேப் வேணால் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் இஷ்டம் இஷ்டமோ அந்த ஷேப்பில் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஒரிஜினல் ஃபலாஃபல் வந்து இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கும் அது ஒரு சைட் நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் அடுத்த சை சைடு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நல்லா கோல்டன் கலரில் வந்திருக்கு அப்போது அதை எடுத்து கிச்சன் டிஷ்யு இல்லைன்னா பட்டர் பேப்பரில் போட்டுக்கோங்க நான் பட்டர் பேப்பரில் தான் போடுறேன் அப்போ தான் அந்த ஆயிலை வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணி எடுக்கும் பாருங்கள் மறுபடியும் அதே மாதிரி போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க ஃபைனலாக நம்ம ஃபலாஃபல் இப்படி தான் இருக்கும் அதை ஸ்லைஸ் பண்ண ஆனியன் லெமன் வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம சேனல் ஃபாத்தீஸ் ரெசிபியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் அது பக்கத்தில் இருக்கிற சின்ன பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி நான் எப்போல்லாம் வீடியோஸ் போடுறேனோ அப்போல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங